congratulations on your win in working with the United States of America. Mexico is a priority for my government. There are very important issues we need to discuss. Security is the main issue now. Drug traffickers are invaded with the corrupt structure of Mexico, and they are very well equipped. This is a critical situation. Both our countries are threatened. You need a safe border, and I need help to fight the drug traffickers. The moment I assume the presidency, I will declare war against them. I want to pacify my country, and I need you on board. It's in our interest to work together to meet the drug trafficking. We can supply you with the weapons. Plus, the exchange will help us overcome the current economic situation. Slowdowns have to be handled one way or another. La primera reunión del presidente electo con el mandatario de Estados Unidos tuvo lugar en la Casa Blanca y se prolongó por más de una hora. Este es el primer viaje que el presidente electo lleva a cabo dos semanas antes de su protesta como presidente de México. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanan. Señor presidente, ¿cuáles son sus impresiones sobre la voluntad del presidente norteamericano de colaborar con su gobierno para enfrentar el problema del narcotráfico en ambos países? Afortunadamente nuestro país vecino tiene toda la voluntad. El presidente entiende muy bien la problemática mexicana y en especial la importancia de la lucha contra el narcotráfico. De hecho ya hemos comenzado a concretar la estrategia de colaboración. ¿Me puede explicar en qué consiste esta colaboración? Bueno, nosotros necesitamos más tecnología y sistemas que ellos nos pueden brindar. De hecho, yo le dije, eh, pues has visto el programa este de 24 horas de Jack Bauer. I want all the toys. Le dije, yo quiero todos los juguetes para la guerra contra el narcotráfico. Hasta ahora nos has entregado la ubicación de tus enemigos y nosotros los hemos capturado. Pero desde hoy vamos a ir un paso más allá. Vamos a trabajar todos en conjunto. Un solo mando. Si vamos a controlar el negocio, tenemos que quitarle el novenario al cargo. Los hembras no van a tener chance contra la federación, los militares y los federales atacando juntos. Joaquín, queremos resultados pronto. Los tendrán. La guerra contra el narcotráfico. Va a ser todo un éxito.
Teniente Coronel Dávila del Ejército y el Comandante Arana de la Policía Federal. El señor me manda a ponerme a su disposición. Apoderarnos de Nuevo Laredo no será fácil. Están muy bien organizados. Vamos a requerir miles de efectivos tanto del Ejército como de la Policía Federal. ¿Cuándo recibiremos el armamento ofrecido? De eso me encargo yo. Primero necesitamos toda la información que tengan sobre el Cano y los M's para armar la inteligencia. Gracias. Voy a tener que irme. Tengo asuntos pendientes que atender. ¿Vas a volver? Claro que sí, mi reina. Voy a venir a ser tu reina. Cuando cumplas 18. estar esperando
profesor venía a la violación de mi hijo. Me llegó. No, no ha llegado. Que lo que llega aquí lo platicar contigo. ¿Vale? Quiero hacer de Sinaloa la organización más grande. No solo de México, sino del mundo. Para eso tenemos que expandirnos allá afuera y controlar la frontera aquí adentro. Dijiste que el gobierno coincide con que Nuevo Laredo sea el primer objetivo, ¿no? La frontera no es solo Nuevo Laredo. También quiero que vayamos por Juárez. Juárez. A mí dime lo del frente, Joaquín. ¿Tú quieres quitarle la plaza al gente por qué? ¿Por el negocio? ¿O por qué quieres vengar a tu hermano? Las dos cosas. Mejor momento no vamos a tener. El gobierno quiere el alma. Y tenemos su apoyo. Controlando Juárez y Nuevo Laredo, estaremos en toda la frontera. Los negocios. ¿Has pensado aquí dejárselos mientras nosotros le damos una guerra? Nada más se quedará a cargo. Llegó mi hijo. Felicidades, chingado. Felicitaciones, mijo. Está grande. Felicidades. Me dijo tu jefe que te recibiste entre los mejores. ¿Te graduaste de administrador? Sí, administrador de empresas. Chingón, te vamos a necesitar muy pronto. Estamos creciendo y quiero que te hagas cargo de nuestros negocios internacionales. Órale, talento. Don Sol manda a decir que el gobierno va a soltar 3.500 millones de dólares en armamento. Están esperando tu estrategia de ataque para coordinar a los militares y a los federales. Y le he comprado que también vamos a ir por Juárez. ¿No se ha tomado en cuenta Juárez, Joaquín? Solo no la veo. Pues ahora lo vamos a tomar en cuenta. El gobierno va a hacer lo que yo recomiende. Y lo que yo recomiendo es tomar las dos plazas. Nos estás cambiando las reglas del juego. Lo que ustedes quieren es lana y orden en negocio. La frontera completa bajo nuestro control significa más lana para todos. Más lana para todos y poder absoluto para ti. Todos ahí están ganando. De acuerdo. Vamos por Juárez y Nuevo Laredo. El armamento de Estados Unidos ya llegó. Cuanto antes terminemos con todo esto mejor. de piso. Joaquín, está fuerte chingarse los hombres como por ahora chingarse los de Juárez al mismo tiempo. No si contamos con el ejército y la policía federal de nuestro lado. Vamos a acabar con dos por el precio de uno. Si no te gusta la idea te puedes decir, no salió. Nos 
puntos rojos son las casas de seguridad de los Enes. Los de Sinaloa van a estar en estas coordenadas. Y aquí están ubicados los laboratorios. Al ejército nos toca atacar las casas de seguridad y los laboratorios. La Policía Federal estará haciendo retenes por todas las carreteras y cada una de las posibles salidas de Nuevo Laredo. ¿Y qué hay de Juárez? A ellos los vamos a atacar de manera diferente, por medio de sus rutas de coca. ¿Los vamos a interceptar en el camino? Así es. Y otra cosa, señores. Los policías ministeriales, los estatales y los municipales en estas zonas están de parte del cártel de Juárez y de los Entes. Lléváselo, es urgente. Y entonces, ¿cuál es la orden? Todo el que no jale con nosotros lo eliminamos. ¿Queda entendido? cercano gente ¿cómo ves que tu socio principal te está traicionando? supongo que con el chat para cuestión de tiempo ¿qué quieres? tenemos que unir fuerzas el chapo y el gobierno se nos vienen encima de cateos, así como ubicación y desmantelamiento de puntos de venta de drogas. Con un despliegue de más de 4.260 miembros del ejército, 17 aeronaves de ala fija, 29 aeronaves de ala rotativa y 246 vehículos terrestres. A ellos se unen 1.400 elementos, de los cuales 900 elementos son de fuerzas federales de apoyo, 300 elementos de seguridad regional Además de 220... Con el gobierno de nuestro lado, ya no hay quien nos detenga. El cano y el chente no van a saber ni qué les pasó por encima. Todo esto suma un total de 1.425 elementos de operación policial. Vamos. Sé que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido costará mucho dinero e incluso por desgracia costará vidas humanas mi promesa fue velar por la tranquilidad y la seguridad de todos los mexicanos y así lo haré reitero a la opinión pública que la batalla contra el crimen organizado es una prioridad de mi mandato y vamos a ganar. Han pasado dos meses desde que comenzó la llamada guerra contra el narco. La primera acción militar que ha movilizado a miles de efectivos de las Fuerzas Armadas contra presuntos criminales.
Los enfrentamientos entre el gobierno y el crimen organizado en Juárez y Nuevo Laredo no cesan. Tampoco la baja de víctimas. Los resultados no son los que el gobierno esperaba. Necesito hablar con tu patrón. ¿Está un sol? Bueno. Que nos salió de las manos, Joaquín. Es un desmadre. No es momento de echarse para atrás. Dile a tu presidente que esto apenas comienza. Si apoyábamos a los de Sinaloa, esto se acababa rápido. Dos meses. Dos meses y no tenemos ninguna de las dos clases. La prensa me está criticando. La corrupción nos ha complicado las cosas. Nuestras instituciones están fragmentadas. Incluso dentro del ejército hay quienes están con nosotros y otros están con los cárteles del Golfo y de Juárez. Por eso sabían de nuestros puntos de ataque. Es una guerra de todos contra todos. Los M's y los de Juárez tienen compradas a gente del gobierno. Han reforzado sus relaciones con gobernadores y alcaldes para que los protejan y no den información sobre ellos. Estamos. Tenemos fugas de información de nuestra propia gente. Por eso nuestras operaciones han fracasado. Tienen comprados a los jefes de la policía municipal y a los jefes de la policía estatal de sus zonas. Y ahora están sobornando a los jefes de pelotones del ejército y a la policía federal. Como dije, señor presidente, la corrupción nos está matando. La cosa está poniendo más difícil de lo que debía. Los nos están poniendo muy nerviosos. Juntos el cambio y el chente son fuertes. Necesitamos más información de sus puntos débiles. Sobre todo los Emis. Estamos usando toda la información que tenemos. No toda. Hay alguien que los conoce desde dentro. Alguien que los odia. Pero que llama a San Carlos porque le quitó su lugar. Llegaron, señor. Que pasen. contigo. Yo no hablo con peones. Lo bueno era de la plaza de tu hermana y tuya. Tú tienes información valiosa sobre el cambio de los M's. ¿Qué quieres a cambio por la información? Nada. El que no me la debe, se la voy a cobrar. Pero el verdadero culpable de lo que está pasando eres tú. Por teléfono me dijiste que estabas dispuesto a negociar. Quería tenerte de frente para decirte en tu cara. Contra esta raciel, y si no que hubiera encerrado a mi carnal, el canal no hubiera tomado el poder. Y si tu propia cama, Chapo, ahora échate en ella. Vámonos. Este pendejo no está haciendo perder el tiempo. Aquí están las listas de las autoridades compradas por Chente y el Cano, señor. diputados, policías federales en varios de estos cabrones mierda de putas estos perros van en lo que les avientas 
pues vamos a hacerlos entrar en razón y que se vengan de nuestro lado. No vamos a parar hasta ganar esta guerra y quedarnos con el negocio. Vamos con el primero de la lista. Llegaron 300 policías federales al hotel de la carretera. No mandé a mi policía estatal a dar información falsa sobre sus casas de seguridad. Lo que sí está difícil de evitar es el control de carreteras y el decomiso de mercancía. Pues ya sabes que ahí está el ejército. Gente, pues yo necesito más dinero. Ya, ya sabes que la gente pide su cachito para mantenerme informado y para ayudarte. ¿Desde cuándo tan penoso con eso, mi bobe? Dale, Madonna.
El gobernador de Chihuahua no está muerto. Ya lo convencimos de trabajar para nosotros. Te necesitamos abusado, cabrón. Nadie mejor que tú conoce los vicios de todos estos pendejos. Esa granosa fácil. Hay que seguir chingándole. Ya estamos cerca. Muy cerca.